ஜாகி சிறுவாஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் அறிவோம் பகிரும் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் அறிந்த விஷயத்தை தெரிந்த விஷயத்தை அப்படியே போயிடாமல் உங்களுக்கு டெய்லி சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சி இந்த எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு மித்து மித்துன்றது வந்து சொல்லப்படுகின்றது கேட்கப்படுகின்றது அப்படின்ற விஷயத்தங்களாம் மித்துன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மித்தாலஜி ஜப்பானுடைய மித்தாலஜியான அகோகி காரா ஃபாரஸ்டினுடைய மித்தாலஜியை பற்றி தான் இந்த எபிசோடில் நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம் ஸோ இதை வந்து நான் உங்களோடு வந்து பேசுவதற்கு விளக்குவதற்கும் சொல்வதற்கும் என்னோடு நானும் என்னோடு திருமதி வாய்ஸ் ஓவர் இணைந்திருக்கின்றோம் ஸ்டேட் ஒன் ஜாக்கி சினிமாஸ் இந்த தலைவர் இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து அகோகி காரா இந்த பேரே ஒரு மாதிரி வில்லங்கமாக இருக்குது அப்படின்னா ஊரும் பயங்கரமாக ஒரு வில்லங்கமான ஒரு இடம் தான் இது அப்படிலாம் இல்லை மித்து மித்து வந்து என்னென்னா சில நேரத்தில் காக்கா உக்கர பணமுழம் வந்த கதையாக விஷயங்கள் தான் இங்கே நிறையவே ஆக்சுவலாக வந்து ஜப்பானில் வந்து ஃப்யூஜி எரிமலை அவங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கும்பொழுது ஃபிலிம் வந்து ஃப்யூஜி ஃபிலிமு கொடாக்கு இந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ்லாம் இருக்கும்போது ஃப்யூஜி ஃபிலிம் அது என்ன அப்படின்னு படிக்கும்போது தான் எனக்கு வந்து அது எரிமலைன்னு எனக்கு தெரியும் இந்த ஃப்யூஜி எரிமலையானது அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த காடுகளுடைய தொடக்கம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எட்நூற்றி அறுபத்தி நாலு காமன் ஏராவில் ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு அரலா வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா எரிமலை வெடித்து அந்த து துகள்லாம் எரிமலை வெடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து சாம்பல் வந்து படியும் ஸோ அது ம அது வந்து பல வருடங்களாக நூற்றாண்டுகளாக கடந்து கடந்து அந்த இடத்துல வந்து தாவரங்கள்லாம் உருவாகி ஒரு இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து மாங்குரோ ஃபாரஸ்ட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்துருக்கீங்களா என்ன மாங்குரோ ஃபாரஸ்ட்டுனா என்னென்னா நம்ம பிச்சாவரத்தில் பார்ப்பீங்க வளையாத்தி காடுகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அலை சாரி அலையாத்தி காடுகள் அலையாத்தி காடுகள் வாங்க ஏன்னா ரொம்ப மிக நெருக்கமாக இருக்கும் இப்போ அது அது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து கடலோரமாக இருந்திருந்தால் உங்களுக்கு சுனாமி வர சுனாமி வந்திருந்தால் கூட தடுத்துருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த அலையாத்தி காடுகள் சொல்கிற இந்த மேங்குரோ ஃபாரஸ்ட்டு மேங்குரோ ஃபாரஸ்ட்டு என்னென்னா செடி கொடிகளாக ஆகி தண்ணியிலே வளரக்கூடிய ஒரு ஒரு தாவர இனம் இது என்னென்னா பயங்கர நெருக்கமாக இருக்கும் அதாவது நீங்கள் வந்து அது உள்ள பூந்தீங்கன்னா வெளியே வர முடியாது அப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கமாக இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள் அதுவும் வந்து உப்பங்கழி ஆற்றுகள் ஓரங்கள் இருக்கக்கூடிய தான் அந்த மேங்குரோ ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து சிதம்பரம் பிச்சாவரத்தில் இருக்குது அங்கே நிறைய படங்களுடைய ஷூட்டிங்லாம் எடுத்துருக்காங்க அது வேறு விஷயம் அந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக சூரிய ஒளியே புகாத அளவுக்கு மிக நெருக்கமான ஒரு காடு தான் இந்த அகோகி காரா ஃபாரஸ்ட் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா மவுண்ட் ஃபியூஜி ஜப்பானுடைய மவுண்ட் ஃபியூஜி மலை அடிவாரத்தில் இந்த காடுகள் இருக்குது இந்த காட்டுடைய சிறப்பே என்ன அப்படின்னா இந்த லாவா வழிஞ்சுது இல்லையா ஃபியூஜி எரிமலையில் இருக்கிற லாவா வழிஞ்சு அதனால் ஏற்பட்ட மண்கள் வந்து ஹார்டண்டு மண் ஆகிடுச்சு அதுதான் வந்து இந்த காடுகளை சுற்றி பரப்பி இருக்குது சொன்ன மாதிரி வந்து கா சூரிய ஒளியே கூட புகாத அளவிற்கு இந்த காடு வந்து பயங்கர டென்ஸ்டான ஒரு காடு சரி எவ்வளோ பரப்பளவு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காடு வந்து முப்பத்தைந்து கிலோமீட்டர் ஸ்கொயர் வந்து பரப்பளவு வந்து இந்த காடுகளில் அமைஞ்சிருக்கு இதுக்கு இன்னொரு பேர் ஒன்று இருக்குது சொல்லுங்க மரங்களின் கடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படி நான் வந்து மேங்குரோ ஃபாரஸ்ட் இதுக்கு கம்பேர் பண்ணுறோம் அது மாதிரி மரங்களின் கடல் அப்படின்னா கடல் வந்து எவ்வளோ அடர்த்தியாக இருக்குமோ ஆறுனா அவங்களுக்கு தெரியும் நீ நல்லா கேளுங்க ஏன் மரங்களின் கடல்னு வைக்கணும் மரங்களின் ஏரி மரங்களின் குட்டை மரங்களின் கால்வாய் வச்சுட்டு இருக்காங்க ஏன்னா மரங்களின் கால்வாய்னா சின்னதாக இருக்கும் மரங்களின் குட்டைனா ஒரு சதுர பரப்பளவில் ஒரு சின்னதாக இருக்கும் மரங்களின் ஏரியும் அவ்வளோதான் ஆனால் மரங்களின் கடல்னா அதனுடைய டென்சிட்டி நீங்கள் பார்க்கணும் அது எவ்வளோ பெரிய டென்சி எவ்வளோ பெரிய பெரிய இடத்துல வந்து அது பறந்து விரிந்து இருக்குன்றது அப்படின்றது தான் அது நீங்கள் வந்து பார்க்கக்கூடிய விஷயம் அது இதனுடைய சிறப்பம்சம் யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஜப்பானுடைய கல்ச்சர் ஒரு தடவை சொல்லிடலாம் ஜப்பானுடைய கல்ச்சரில் இல்லை இது இது என்னுடைய மித்த முதல்ல சொல்லுங்க அப்போ தான் வந்து ஜப்பானுடைய கல்ச்சர் அவங்களுக்கு வந்து தெரியறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கும் பொதுவாக வந்து இந்த ஆகோகி காரா ஃபாரஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இதில் இருக்கிற மித்து என்னன்னா இது உள்ளார போனால் செத்துருவாங்க எது இது உள்ளார போனால் செத்துருவாங்க ஏன் செத்துருவாங்க அப்படின்னா அங்கே பேய் நிறையா இருக்குது அப்படின்றது காலங்காலமாக சொல்லப்பட்டுக்கிட்டு வரக்கிட்ட ஒரு விஷயம் பாரதிதாசன் ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பார் ஏன்னா அது பேய் இருக்குன்றது சொல்லுவான் அந்த மரத்தில் இருக்குதுன்னு வா அந்த குளத்தில் இருக்குதுன்னு வா இந்த மாதிரிலாம் மூட நம்பிக்கைகள் மூலமாக நம்மளை ஏமாற்றிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஆனால் வழி வழியாக வரக்கூடிய சமூகம் எதுன்னா அதாவது எம்பரர்லேருந்து இன்னைய வரையிலையும் வந்து அந்த அந்த
அதில் இந்த கார்டு வந்து ஏன் வந்து அந்த சூசைட் நோட்டுக்கு வந்து ஃபேமஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஜப்பானில் மட்டும் ஃபேமஸ் ஆகலாம் ஸோ உலகமெங்கும் வந்து அகோகிக்காரா ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னாலே இது வந்து மித் இருக்கிற இடம் அங்கே உள்ளார போனால் எல்லாம் செத்துருவாங்க வெளியே வர்றதே ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்ற ஒரு மித்து பரவ 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 இதனுடைய புகழும் பெரிய அளவில் போச்சு ஆனால் இந்த மித்துடைய தொடக்கம் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்கணும் ஸோ இதுக்கு இது ஒரு வரலாற்று ஹிஸ்ட்ரி இருக்கா அதான் அவங்க சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஜப்பானுடைய வந்து கல்ச்சரை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஜப்பானுடைய கல்ச்சரில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறது வந்து ரொம்ப கேவலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எப்படி வந்து இது பண்ணுவோம் அசிங்கமான ஒரு விஷயம் பட் ஜப்பானியர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் ஏன் அப்படின்னா சாமுராய்கள் வந்து போராடும் பொழுது அவங்க வந்து போரில் தோக்குற மாதிரி இருந்தாலோ இல்லை எதிராளிகிட்ட தோக்குற மாதிரி இருந்தாலும் அந்த வீரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த காடுகளில் வந்து தாங்கள் தற்கொலை செஞ்சுக்கிட்ட தான் வந்து கதைகள் இருக்கு இல்ல அது ஒரு விஷயம் இருக்கு சாமுராய் வந்து தோக்குற மாதிரி இருந்தாலும் தற்கொலை பண்ணிக்கலாம் இங்கேயே தற்கொலை பண்ணிக்குவான் அதையும் மீறி வந்து அவனால் வந்து அங்கே ஜெயிக்க முடியல அதுக்கப்புறம் வந்து நாட்டுக்கு போனால் நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் அரசர்களுடைய பார்வையில் வந்து நம்ம வந்து தோற்று வந்த மாதிரி நிற்கிறதுக்கு பதில் இந்த காட்டுக்கு போயிட்டோம்னா நம்ம செத்துருவோம் அப்படின்றது தான் இந்த காட்டுக்கு போய் சூசைட் பண்ணிக்கிற சமுராய்கள் வந்து நிறையா அது விடுங்க ஆனால் பொதுவாகவே ஜப்பானியர்கள் வந்து இந்த தற்கொலை எண்ணம் அவங்களுக்கு எப்படின்னா அது வந்து வீரத்தினுடைய விளைநிலமாக அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க காரணம் என்னமென்னா இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ஊரில் வந்து ராஜபுத்திர வீரர்கள் வந்து சண்டை போடுவாங்க அவங்க வந்து மொகல்ஸ் கிட்ட சண்டை போடுறப்பையும் சரி எப்பயுமே சரி அவங்க போர் முறையே வந்து வேறமாக இருக்கும் இன்று போய் நாளைவா நண்பாங்க ஆனால் மொகல்ஸ் அப்படி கிடையாது எதிரின்னா அப்படியே அடிச்சு விட்ருவாங்க ஸோ இதனாலே வந்து நிறைய ராஜபுத்திர வீரர்களுடைய பெண்களில் வந்து அவங்க வந்து க போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கபலீகரம் செய்ய வரும்போது எல்லாருமே தற்கொலை எல்லாம் பண்ணி வைப்பாங்க நம்மளுக்கு வந்து நிறைய கதைகள் நம்ம நம்ம பார்த்துக்கோம் பத்மாவதியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய சிதை ஏரியப்பட்டு அதில் வந்து நிறைய பெண்களும் குழந்தைகளும் வந்து தற்கொலை பண்ணி வாங்க வச்சுட்டாங்களா இது வந்து எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது தான் உங்களுக்கு அந்த ஒரு சூழலில் இங்கே இந்தியாவில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம தமிழர்களை பொறுத்த வரையிலும் என்னென்னா தற்கொலை என்பது கோழை செயல் வாழறதுக்கு எவ்வளோ வழிகள் இருக்கும்போது சாவது ஒரு விஷயமாடா அப்படின்லாம் நம்ம பேசுவோம் ஆனால் ஜப்பானில் இந்த எம்பரர் அதுக்கான ஸ்லேவ் ஸ்லேவ்மானு சொல்ல முடியாது அது வந்து அடிமன்னு சொல்ல முடியாது அர்ப்பணிப்புன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அடிமன்றது தப்பான வார்த்தை உணவு பூ உணர்வு பூர்வமாக அர்ப்பணிக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர்களாக ஜப்பானிய வீரர்கள் இருந்தாங்க அப்போ தங்களுடைய எதிரிக்கிட்ட வந்து தான் மாட்டிக்கிட்டு தன்னுடைய உண்மைகள் சொல்லிடக்கூடாதுன்றதுதான் தன்னுடைய தோல்வியில் வந்து செத்துறது தான் வந்து வீரம் அப்படின்னு அவங்க காலங்காலமாக நினச்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனுடைய வெளிப்பாடாக தான் அந்த சமுராய்கள் வந்து அங்கேயே இறந்துருவாங்க சப்போஸ் அங்கே தப்பிச்சாலும் கூட அதுக்கப்புறம் வந்து தன்னுடைய குற்ற உணர்ச்சியில் வந்து உணர்ந்துகிட்டு இருக்கும்பொழுது இந்த காட்டுக்கு போய் தங்களை மாய்த்து கொள்வார்கள் என்பது காலங்காலமாக இருக்கும் ஸோ இந்த மித்து தான் காலங்காலமாக இந்த அகோகிக்கார ஃபாரஸ்ட்டை வந்து தொடர்ந்து வழி தொடர்ந்து வந்துகிட்டு இருக்கு அப்போ மாடர்ன் டேஸில் வந்து இது உள்ளார போனவங்க வந்து செத்துடுறாங்களா சார் உண்மையை சொன்னால் செத்துடுறாங்க ஏன் எப்படி செய்ய ஏன் சாவறாங்க அப்படின்றது தான் ஏன்னா சூசைடு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சூசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கிறவங்களோ இருந்தாலும் சரி அந்த சூசைடை பற்றி என்ன தான் இருக்கு உள்ள அதாவது சூசைடு பண்ணுறவங்க ஒருத்தவங்க சூசைடு பண்ணிக்கலாம்னு போகாதமே சும்மா டூரிஸ்டாக போகிறவங்க கூட வந்து இதில் உள்ளே போகும்பொழுது வந்து இறந்துடுறாங்க இதற்கு மெயின் ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த காடுகள் வந்து ஒன்று சூரிய ஒளியே கிடையாது இன்னொன்று நம்ம ஃபஸ்ட்டே சொன்னோம் இல்லைங்களா லாவாவில் அந்த மண் வந்து இந்த காடுகளை நிரப்பி இருக்கிறதுன்னு அந்த லாவா மணல் வந்து என்னென்னா சவுண்டை அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு திறமையான ஒரு மணல் அந்த மணல் வந்து சவுண்டை அப்சர்வ் பண்ணதுனால இந்த காடினுடைய நிசப்தம் இருக்கு இல்லையா நிசப்தம்னா அப்படியே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சைலன்ஸுங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த நிசப்தமே வந்து தற்கொலை எண்ணம் உள்ளவர்களுக்கு வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாக அந்த தற்கொலை எண்ணத்தை தூண்டுகிறது அப்படிங்கிறதும் இன்னொரு ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க உள்ள போறாங்க இல்லையா உள்ள போற பாதி பேருக்கு வந்து வெளியில வர்ற வழியே தெரியாம சில பேர் வந்து அங்கே பைத்தியமாகி அங்கேயே வந்து இறந்து போயிடுறாங்க இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இப்ப மாடர்ன் டேஸ்லயே அப்படி நடக்குதுன்னு சொல்றீங்களே அப்ப எது எப்படி இன்னைக்கு சேட்டலைட் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு ரைட் சோ அந்த காடுகளுக்கு உள்ளார அகோகிக்கார காடுக்கு உள்ளார நீங்க வந்து மாடர்ன் டேஸ்ல நீங்க உள்ளார போனீங்கன்னா உங்களுக்கு நீங்க வந்து காம்பஸ் எடுத்துட்டு போய் இருந்தாலும் அது ஒர்க் ஆகாது போன் இருந்தாலும் சிக்னல் ஒர்க் ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் அந்த லாவாவில் இருக்கக்கூடிய மேக்னெட்டிக் பவர் வந்து அதை வந்து ஒர்க் பண்ண
இது இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அதனால இப்போ என்னென்னா இந்த ஆர்வத்தின் மூலமாக உள்ளார போய் வெளியே நான் வந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு தான் நான் சொல்கிறேங்கல்ல போய் அது போதமாக அது நான் உள்ளார போய்ட்டு வரேன் அப்படின்னு போய் வழி தெரியாமல் மாட்டினவங்க தான் இங்கே நிறையா சரி இப்போ இந்த வழி தெரியாமல் மாட்டினாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த வழி தெரியாமல் மாட்டினவங்க எத்தனை பேர் என்ன அது எப்படி வந்து இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாங்க இதெல்லாம் எப்படி வந்து உள்ள வெளி உலகத்துக்கு வந்துச்சு அப்படின்றத பார்த்தோம்னா இது ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஒன்று இருக்குது சாமுராய் போகிறாங்க அது உலர்பு செத்துடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இருக்கிற ஜப்பானில் வந்து வழி வழியாக இந்த மித்தாலஜியை வந்து நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால் வந்து அது உள்ளார சர்க்குலர் எண்ணம் போகிறவங்க போவாங்க அதோடு காலி ஆகிடுவாங்க எங்கே போனாங்க எது போனாங்கன்னா தெரியாது ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வர ஆரம்பித்தது என்னன்னா இந்த மாதிரி உள்ளார போயிட்டு சில பேர் வந்து போய் மாட்டிக்கிறாங்க இல்லையா சுற்றுலாவாக போகிறவங்க ஐயோ அங்கே போய் தற்கொலை எண்ணத்துக்கு போனவங்க வந்து திரும்ப வந்து வரணும்னு நினச்சி மாட்டிக்கிறாங்கல்ல மாட்டிக்கிட்டு செத்துடுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரியான பாடிஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வரும்போது எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு வந்து தன்னார்வலர்கள்லாம் உருவாக ஆரம்பித்தாங்க எப்போலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எழுபதுல இருந்து ஓகேங்களா எழுபதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள இருக்கிற பாடியெல்லாம் வெளியே எடுத்துட்டு வர பார்த்தாங்க இப்போ யாராவது அந்த சுற்றுவட்டத்தில் காணும் அப்படின்னு நேராக உள்ள இப்போ செத்துக்கிறப்ப அப்படின்ட்டு போவாங்க இவங்க எல்லாருமே எப்படி போவாங்க போனவங்க அத்தனை பேரும் எப்படி திரும்பி வரணும்னா நிறைய வந்து இந்த நூல் கட்டிகிட்டு போகிறது பொதுவாக வந்து அப்போ குறிப்பிட்ட படம்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காட்டில் அந்த காலத்தில் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு காட்டில் வந்து நீங்கள் அனந்த காடுகத்துக்கு உள்ளார நீங்கள் போகிறீங்கன்னா செடியை ஒடிச்சு வச்சுட்டே போவாங்க அதுதான் நீங்கள் திரும்பி வர்றதுக்கான வழி புரியுதுங்களா இந்த வழியை தான் நம்ம போனோம் அப்படின்றதுக்கு முக்கியமான மரங்களில் இருக்கிற செடிகளை வந்து கிளைகளை வந்து அங்கங்கே உடச்சி உடச்சி வச்சுட்டு போவாங்க ஸோ இது வழியாக தான் நம்ம போகணும் அப்படின்றது தான் அவங்களுக்கு வந்து இங்கே வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரி வழிகளுக்கு அமைப்பே இல்லை அப்படி அப்படிப்பட்ட நெருக்கமான காடுகள் உயரமான மரங்கள் போது எதையும் உடைக்க முடியாது எதுவும் பண்ண முடியாதுன்றதுனால இவங்க வந்து கயிறு கட்டிக்கிட்டு போகிறது அப்புறம் செல்ஃபன் டேப்பில் அந்த மாதிரி கலர் கலராக ஏதாவது வச்சுக்கிட்டு வழியை வந்து அடையாளப்படுத்திட்டு போகிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணி தான் இந்த பாடிகள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இதில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம வந்து கவனிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணில் ஒரு புத்தகம் வெளியாகின்றது த கம்ப்ளீட் மேனுவல் ஆஃப் சூசைட் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இது போதாதா சூசைட் பண்ணுறவனே வந்து மறந்து போயிருந்தாலும் இது என்னெல்லாம் செஞ்சிக்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு புக்கு ரிலீஸ் ஆகும்பொழுது இதில் வந்து இந்த அகோகிக்கார காடுகளை பற்றியும் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் எல்லாம் படம் எடுத்து போகுது என்னடி உப்பை காணனா போ உப்பு நடி குழம்புல போகலன்னா உடனே அலே அகோராக்கார காடுக்கு போயிட வேண்டியது அப்புறம் என்ன அது மார்க் ரொம்ப கம்மியாக எடுத்தோம்னா அகோகிக்கார காட்டுக்கு போயிட வேண்டியது ஏன்னா மாத சம்பளத்தை எடுத்து வந்து கொடுக்கல என்னடா பண்ண போன மாத சம்பளம்னா அகோகிக்கார காட்டுக்கு போயிட வேண்டியது இந்த மாதிரி இந்த படையெடுப்புகள் வந்து அதிகமாக ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ஜப்பான் கவர்மெண்ட் வந்து மிரண்ட ஆரம்பிச்சிச்சு ஏன்னா ஆகாவுன்னா மூக்கு செஞ்சு ஆத்த விட்டுக்கு போனால் நேரம் இங்கே அகோகிக்கார போட்டு பாருணும் வந்து பேய வந்து பழுவாங்க ஆக்சுவலாக இதில் என்னுடைய மித்தே என்னென்னா இது உள்ளார போய் சமுராய்கள்லாம் செத்துட்டாங்கன்னா தங்களுடைய எதிரிகள் வந்து ஆவியாக போய் பழிவாங்கும் அப்படின்றது தான் அங்கே செத்தாங்க எல்லாமே இது வந்து எல்லாமே ரிவர்ஸ் ஆகி மாடர்ன் டேஸ் இது தொடரப்போ ஜப்பான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுக்கு வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து முதல்ல வந்து ஒரு கணக்கை சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து ஒரு எழுபத்தெட்டு பேர் இந்த மா இந்த வருஷம் வந்து இறந்து போட்டாங்க உள்ளார தற்கொலை எண்ணத்தோடு போய் இறந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு புள்ளி உரத்தை சொல்கிறாங்க திடீர்னு பார்த்தா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நூற்றி அஞ்சு பேர் போய் சாவரம் எங்கே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் எழுபத்தெட்டு பேர் தான் சாவரம் வருஷத்தில் திடீர்னு இந்த புள்ளி உரத்தை கொடுத்ததுமே நூற்றி அஞ்சு பேர் சாவரம் ஏ என்ன கதை ஆயிடுது சும்மா இருக்கணும் சொரிஞ்சு விட்ட கதையாக ஆகிடுது இது இனிமேல் அந்த புள்ளி உரத்தை வெளியே சொல்லவே கூடாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஜப்பான் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் இதில் இன்னொன்று என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அரௌண்ட் இரநூறு பேர் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறதுக்காக இதில் போயிருந்தவங்க அதில் ஐம்பத்தி நாலு பேர் தான் வந்து சக்சீட் ஆனாங்களாம் அந்த மாதிரி வந்து இரநூறு பேருக்கு மேலே உள்ளே போயிட்டு ஐம்பத்தி நாலு பேர் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அப்படின்னும் பொழுது நம்பர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே ஆக ஆரம்பிச்சுது இப்போது நம்ம பேசிகிட்டு இருந்த மாதிரி இந்த சூசைட் புக் இருக்கு இல்லையா அதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் த ரீசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ப ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து ஒரு இரண்டு மூன்று பேர்களுக்கு மேலே அவங்க இருக்கும்பொழுது பார்த்தா அவங்க கையில் வந்து இந்த புக் இருந்தது அப்படிங்கிறதையும் வந்து குறிப்பிடுறாங்க இதன் பிறகு தான் வந்து போலீஸும் சரி ஜப்பானிய கவர்மெண்ட்டும் என்ன முடிவு பண்ணுதுன்னா இது ஒரு ஆர்வத்தை இன்னும் தூண்டுது ஓ இரநூறு பேர் அங்கே உள்ளே போய் சேர்த்துட்ட
போனீங்க நான் உங்களுக்கு தற்கொலை எண்ணம் வரும்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் இருக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் இல்லைனாலும் நீங்கள் வந்து மாட்டிக்கிட்டாலும் உதவி உதவின்னு கேளுங்க அந்த அறிவிப்பலகில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா சூசைடு எண்ணம் உள்ளவர்கள் உதவி கேளுங்கள் நீங்கள் உள்ளார போகும்பொழுதே உங்களுக்கு சூசைடு எண்ணமாக கூட இருக்கலாம் இல்லை போய் மாட்டிக்கலாம் என்னவா இருக்கட்டும் ஹெல்ப் ஹெல்ப்னு கற்றுங்க விடாமல் கற்றுங்க ஸோ இந்த வாலண்டியர்ஸ்லாம் வந்து உங்களுக்கு உதவுறதுக்காக வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க இன்னொன்னு ஒரு விஷயம் அவங்க அதை சொன்னதோட இல்லாமல் நிறைய போலீஸார் வந்து அங்கே ரோந்து பணியிலையும் வந்து அந்த காட்டுக்குள்ளார வந்து ஈடுபட ஆரம்பிச்சாங்க ஏன்னா யார் எங்கே போய் மாட்டிக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிய மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறதுல இதில் வந்து அந்த பாடியை எடுக்கிறாங்க இல்லைங்களா வெளியில் கொண்டு வர்ற அந்த தன்னார்வக்காரங்களும் சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா என்ஜிஓஸ் அவங்க வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா உள்ள போய் தற்கொலை எண்ணம் இருக்கிற மாதிரி போய் அதுக்கப்புறம் மாத்திக்கிட்டாங்க நிறைய பேரு ஆனா வழி தெரியாம திரும்பி வர்றதுக்கு வழி தெரியாமலும் இந்த சத்தத்தினாலுமே வந்து அங்க வந்து இறந்து போயிடுறாங்க அது வந்து ரொம்ப கொடுமையான ஒரு உண்மை என்னன்னா அந்த இடத்தினுடைய அந்த மயான அமைதி தான் அதனுடைய பயமே மயான அமைதி ஒரு ஒண்ணு இல்ல நீங்க தண்ணியில வந்து நீங்க வந்து நீச்சல் அடிப்பீங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து உங்களுக்கு வந்து டயர்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் டமால் உள்ளார போகிற மாதிரி போயிடும் அதுக்கப்புறம் கை காலெலாம் பயத்துலேயே வந்து இன்னும் வேகமாக செயல்பட ஆரம்பிப்பீங்க அந்த மாதிரி இங்கே சவுண்டு கேட்டும் எதுவுமே இல்லாமல் சுற்றி சுற்றி ஒரே இடத்துல வரும்பொழுது எந்த சூரிய ஒளியுமே இல்லாமல் வழியே தெரியாமல் நீங்கள் வந்து தவிக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அதீத பயமே உங்களுக்கு வந்து தவறான பாதைகள் எடுத்துன்னு போடும் உக்காந்து யோசிக்கவே முடியாது அதுவும் இல்லை தான் அந்த சவுண்டு உம்னு ஒரு சவுண்டு இருக்கும் எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாத ஒரு சவுண்டு இருக்கும் இந்த காட்டில் இருக்கிற உயிரினங்கள் வந்து இருக்குது அப்படின்னா இருக்குது சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த காட்டில் வந்து நிறைய உயிரினங்கள் அதாவது ஏஷியன் பிளாக் பேரு ஜாப்பனீஸ் மோல்னு சொல்கிறது பேட்ஸு ஃபாக்ஸு ரேபிட்டு இது எல்லாமே வந்து இருக்குது அதே மாதிரி பேர்ட்ஸ்லேயும் பார்த்திங்கன்னா டிட் வில்லோ டிட் அப்படின்றாங்க அந்த மாதிரியான உட்பெக்கர்ஸு பஷ் வார்ப்ளர் அப்படிங்கிற இந்த விஷயங்களும் இருக்குது இதை தவிர்த்து ஏன்னா மெக்னீஷியமும் அயனும் ஜாஸ்தியாக இருக்கிற இந்த மண்ணில் பூச்சிகள் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா கண்டிப்பாக பூச்சிகளும் இருக்குது பீட்டில்ஸ் இருக்குது பட்டர்ஃப்ளைஸ் இருக்குது இவ்வந்த வகையான பூச்சி இனத்தை சார்ந்தவர்களும் இங்கே வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு அதுவுமே அது பேய் ஓடுன்னு சொல்கிறோம் பேய் காடுன்னு சொல்கிறோம் அப்படிப்பட்ட இடத்துல திடீர்னு ஒரு முயல் ஓடுற சத்தத்தில் வந்து அவ்வளோ ஏதோ வந்துருச்சுன்னு கழிஞ்சிக்க மாட்டோம் பயத்தில் தீ கைட்டிக்காது அந்த மாதிரி இந்த பயம் அதுதான் அங்கே இருக்கிறதுலே சிறு ச சத்தம் சிறு சலசலப்பு சிறு சரவுகளின் ஒளி அங்கே வந்து பயத்தை கூட்டுது இதையும் வந்து அதிகமாக அடிக்க ஆரம்பிக்குது மாரடைப்பாளர் இறந்தவர்களும் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அது மட்டும் கிடையாது இதில் இன்னொரு ஒரு ஒரு இயக்கத்தை வந்து ஜப்பான் அரசு கொண்டு வருது என்னென்னா வேர்ல்டு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு இது வந்து பெஸ்ட்டு சூசைட் சைட்டு அப்படின்றது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சு போச்சு எல்லாரும் படையெடுத்து வராங்க ஸோ இவங்களை வந்து தடுக்க முடியாது அவ்வளோ பெரிய காடுகள்லாம் இவங்களை வந்து இந்த விசிட்டர்ஸ் வந்து நம்மளால் தடுக்கவும் முடியாது ஆனால் அப்படி சூசைட் எண்ணத்தோட வரைங்களா சூசைட் ப்ரொவன்ஷன் அப்படி ஒரு அசோசியேஷன் வச்சுருக்காங்க எங்களுக்கு மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்குடா இங்கே வந்திருக்காங்க ஆனால் உள்ளார போகலாம் தம்பி வா இங்கே வாடா உடனே இந்த பார் கண் இல்லை காது இல்லை கால் இல்லை அவெல்லாம் வாழ்ந்துட்டு இருக்காண்டா உனக்கு எல்லாமே இருக்குடா ஸோ அந்த மாதிரி சூசைடில் எண்ணத்தோடு வர்றவங்களுக்கு வந்து இந்த சூசைட் ப்ரிவென்ஷன் குரூப் என்ன சொல்லுதுன்னா கவுன்சிலிங்லாம் கொடுத்து அப்பா அப்படின்னு அனுப்பி வைக்கிறாங்க அதெல்லாம் தெளிவாக செய்து கொண்டாலும் கூட இந்த மாடர்ன் டேஸில் இந்த செய்திகள் வந்து உலகெங்கிலும் பரவி ஜப்பானுக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுங்க அப்படியே வந்து இறங்கினுமே வந்து டாக்டி அகோகிக்காரா எங்க ரூம் போல ஐயோ அதெல்லாம் ஒண்ணு நம்ம நேரம் ஸ்ட்ரெயிட்டா போக போறோம் நீங்க அகோகிக்காராவுக்கு ஒரு டிக்கெட்டை போட்டுருங்க அப்படின்ற அளவுக்கு இருக்கிறானுங்கன்றதுனால மோஸ்ட்லி இதை பார்த்தனா செய்திகளை வெளியவே வராத அளவுக்கு நம்ம அவங்க வந்து தடுத்துட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி விஷயங்களும் இதில் நடந்துட்டு இருக்கு ஐ மீன் இதில் வந்து இந்த மித்தாலஜின்னு ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் இங்கே வர்றவங்க கிட்ட வந்து மோஸ்ட்லி வந்து சுற்றி பார்க்கறது வராங்கன்னா அது வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்குன்னு முதல்லே வந்து அவங்களுக்கு வந்து சொல்லி அனுப்புறவங்களும் இருக்காங்க இதில் வந்து எல்லாத்தோட இன்னொரு விஷயம் ஒன்று இருக்கு இந்த நம்ம என்னங்க சார் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த போய் நீங்க வந்து சொல்லிட்டீங்க அப்புறம் இதை பார்த்துட்டு வாங்கினா அவங்க வந்து ஜப்பானுக்கு ஃபிளைட் டிக்கெட்டை பிடிக்க மாட்டானா கேட்கறது புரியுது இது வந்து நான் இன்னைக்கு சொல்லலை இது வந்து ஜப்பானுடைய கதைகளில் கேம்ஸில் இலக்கியங்களில் பாடல்களில் கவிதைகளில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த அகோரிக்கார ஃபாரஸ்ட்டை பற்றி நான் குறிப்புகளும் சரி அதனை பற்றின விஷயங்களும் சரி எல்லாமே வந்து இதுக்கு முன்னாடியும்
நம்ம வந்து அந்த வீலாகர்ஸ் இந்த யூடியூபர்ஸ்லாம் இருப்ப பண்ணுவாங்களா கையில் கேமரா கட்சி என்ன பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ஒருத்தர் என்ன பண்ணார் வீலாக் பண்ணுறேன்ட்டு கேமரா எடுத்துட்டு அகோரிக்கார நான் அகோரிக்கார ஃபாரஸ்ட் வாசலில் இருக்கேன் இது உள்ளாரே சமுதாயங்கள் இறந்த ப பிணங்களினுடைய ஆவிகள் சுற்றி கொண்டிருக்கின்றது நான் இப்போது உள்ளே செல்ல போகிறேன் நான் போய்விட்டு வந்து விடுவேன் உங்களுக்கு இந்த வீலாக் மூலமாக சொல்லிக் கொள்வது இதுக்கும் மித்த நான் உழைப்பது தான் என்னுடைய சரியான வேலையாக இருக்கும் என்னோடு பின்தொடர்ந்து வாருங்கள் வாருங்கள் தோபரங்கள் அடர்ந்த காடுகள் இதனுள்ளே இருக்கும் அமானுஷ்யமான அமைதியே உங்களுக்கு ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்துமாக அதனால் என்னோடு நீங்கள் பயணித்துக் கொண்டு வருகிறீர்கள் அப்படின்ற கேமரா இருந்தாங்க <laughs> 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 அந்த ஃபேஸ் வந்து மாஸ்க் பண்ணி தான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கான் யா யார் அது அப்படின்றது தெரிவிக்காம தான் பண்ணியிருக்கான் பட் அப்படியே பண்ணியிருந்தாலும் கீழே வந்து கமெண்டில் வச்சு செஞ்சிடானுங்க முதல்ல ஒரு இறந்த உடலை வந்து நீ வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் நீ இதை வந்து எடுத்து உன்னுடைய சுயலாபத்துக்காக அப்லோட் பண்ணது தப்பு அப்படின்னாங்க ரெண்டாவது ஜப்பானியாங்க <laughs> 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 இந்த கார்டு தான் வந்து இருக்கிறதுலே ஃபர்ஸ்ட் சூசைட் பாயிண்டா இந்த வேர்ல்ட் அப்படினு கேட்டிங்கனா இல்ல இல்ல அது இன்னொரு இருக்கு செகண்டா இது வந்து செகண்ட் தான் வந்து இந்த கார்டு அப்ப முதல்ல என்னன்னு கேக்குறீங்களா அது என்னைக்காவது வீடியோ வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கு டப்பால நான் அதைட்டு சொல்லிரோம் ஐ ஸ்டேட் டு ஜாக்கி சினிமாஸ் வித் மீ அண்ட் வாய்ஸ் ஓவர் இது மாதிரி நிறைய தகவல்கள் உங்களுக்கு வந்து வழங்குவதற்கு ஆயத்தமாக உள்ளோம் நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இந்த தரத்தை நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத வரை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் அதன் பிறகு நண்பர்கிட்ட இதை ஷேர் பண்ணணும் முக்கியமாக முக்கியமாக இது வயது வந்தவர்களுக்கான பதிவாகத்தான் நான் அதை பார்க்குறேன் ஏன்னா இந்த மாதிரிலாம் ஒரு எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா நம்ம ஊரை பொறுத்தவரை அது கோழைத்தனம் தான் ஓகேங்களா அதை மீறி வாழ்வது தான் ஜெயிக்கிறது புரியுதுங்களா இதை வந்து இது ஏன் வந்து இந்த இடத்த வந்து சொல்கிறோம் இப்படி ஒரு மித்து தான் இருக்குது இதெல்லாம் நீங்கள் நம்பாதீங்க உங்களுக்கு அந்த ஒரு எண்ணெய் ஓட்டம் இருக்கிற இடத்துக்கு போனாலே உங்களுக்கு அந்த ஒரு எண்ணெய் ஓட்டம் வந்துடும் அதுதாங்க ஸோ அதனால் அந்த மாதிரியான இடங்கள்லாம் வந்து நான் போனேன் கீச்சிடுவோம் போயிடும் வந்துடும் அந்த அது அந்த இதெல்லாம் வேண்டாம் எவ்வளோ இடம் இருக்குது எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது செய்கிறதுக்கு நம்ம எதுக்கு கழுதாது ஸோ எப்பொழுதுமே நம்ம நாடை பொறுத்தவரை மற்றவங்களுடைய கல்ச்சர் இப்படி வளர்ந்துட்டு போடணும் இந்த விஷயத்தில் சொல்கிறேன் அது வந்து அன்னைக்கு சமுதாயங்கள் வந்து அப்படி இருந்தாங்கன்னா இன்னைக்கு மாடர்ன் டேஸ்ல அப்படி இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது அதுக்காக சொல்றேன் அது ஜப்பானிய இளைஞர்களாக கூட இருக்கட்டும் இலங்கைகளாக கூட இருக்கட்டும் வாழ்வதற்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றது ரசிப்பதற்கு எவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கின்றது இந்த வாழ்க்கை நம்மளுக்கு அளித்தது வந்து கொடை கிஃப்ட் அதை வந்து தயவு செய்து டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்காங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை கவனமும் செலுத்தாதீங்க அப்படின்றதும் இப்படியான ஒரு எண்ண ஓட்டம் ஒருத்தவங்க இருக்குனாலே நீங்க அவங்களுக்கு கவுன்சிலிங் தான் அவங்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த நிவாரணியாக நான் கருதுவேன் ஸோ அப்படியானவர்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து கவுன்சிலிங் வந்து தொடர்ந்து கொடுக்கணும் ஸோ இப்படியான ஒரு மித்து ஒன்று இருக்குது இந்த உலகத்தில் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறதுக்காக இந்த பதிவு என்பது இந்த இடத்துல சொல்லிக்கொண்டு மீண்டும் வேறொரு எபிசோடில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி உடைய வருது உங்கள் ஜாக்கி சேகர் மற்றும்